evening, maulan na umaga. Salamat salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa atin. Tayo po ay kanyang dinala rito sa kabila ng hindi, uh, uh, hindi ganun ka, ka gandang araw. And yet, ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng panibagong lakas at kagalakan upang sumamba at uh, magpuli sa kanya. At sa magang ito ay ati pong ihanda ang ating mga sarili sa pagiginig ng kanyang salita. Let us pray. <laughs> Heavenly Father, once again we come to you and we ask your mercy and blessing as we continue to, to worship you. We thank you that indeed, Lord, kayo po ang Diyos na siyang naglingkod sa amin. Sa pamagitan ng iyong salita, tuwing aming inaaral ng iyong salita, kayo po ang nanungusap. Kayo po ang nag-strengthen sa amin. Kayo po ang nagbigay sa amin, magbibigay sa amin ng encouragement. Narito kami upang handang makinig sa inyo, sa inyong uh, uh, salita, Panginoon. Samahan niyo kami sa aming uh, pakikinig, nihiling namin ang pagkilos ng iyong banal na spirito. Tulungan niyo po ang bawat isa at maging ng mga kabataan na narito na sila rin ay makasumpong ng biyaya mula sa inyo at sa inyong anak na sa Jesus. Alam namin, O Diyos, na ang kaligtasan ay tanging biyaya niyo lamang. At ito ay hindi dahil sa aming uh, katayanan, kundi Ito'y habag niyo lamang sa pamag- pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Kaya sa umagang ito, Panginoon, muli kami po ay lumalapit sa inyo ng may pagpakumbaba sa aming mga sarili at inihiling namin ang iyong pagpapala. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Uh, lately, nagkaroon po tayo ng uh, serye dito sa Book of James. At dito sa Book of James ay uh, napakagandang uh, letter ni James uh, address sa uh, uh, general churches, sa mga iba't ibang churches doon sa kanyang uh, kapanahunan. At uh, mostly, itong Book of James ay more on practical application uh, at inasyong ni James na, na ang kanyang mga hearers ay... Uh, grounded na sa salita ng Diyos, sa katotohanan tungkol sa tagapagdiktas, walang iba kundi ang ating Panginoong Isus. At mismo si James ay kapatid uh, niya, ang ating Panginoong Isus. So alam niya, he sat under the tutelage of his uh, elder brother at uh, natutunan niya ang mga katotohanan tungkol sa Ebanghelyo. Ngunit uh, Bilang mga mananampalataya at nakakilala na, may ugnayan na sa ating Panginoong Kristo, ito ngayon ang hamon sa atin kung paano natin iangkok yung mga katotohanan ito sa ating buhay, sa ating praktikal na uh, pamumuhay sa araw-araw uh, bilang mananampalataya. At yan po ang uh, libro ni James. James' letter is one of the most quoted books of the Bible. It's filled with famous pra- uh, phrases and quotations that often make their way into Christian conversation. For example, faith produces steadfastness. God cannot be tempted. Every good and perfect gift comes from above. Be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Be doers of the word and not hearers only. And yung mga phrases na yon ay laging kinukot mula sa book na ito. And even the uh, for example, uh, another phrases, even the demons believe and shudder. And here, the book of James, pinapakita that faith apart from works is dead. And uh, sinabi, sinabi rin ni James, resist the devil and he will flee from you. And here, the primary message uh, driving James' letter is the Christian's faith in the gospel should work itself out in a life of obedience. So, yun po ang binapakita ni, J- ni James Rito. The primary message driving James' uh, letter is that Christian's faith in the gospel should work itself out in a life of obedience. So, in other words, kung ikaw ay meron ng uh, ugnayan sa ating Panginoong Isus, na unawaan mo ang Ibanghelyo ng ating Panginoong Sokristo, ay ano ang bunga nito bilang aplikasyon sa iyong buhay? 
ay ito'y magdadala doon sa buhay ng pagsunod sa ating Panginoong Jesus. As he says in James chapter 1 verse 22, believes in Jesus. So not just hear the word and believe it, but they should also do what it says. Yun po ang pinapakita ni James. We are not just merely listeners, but doers also. So pinapakita rito kung paano natin i-apply ang salita ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw. Ito yung practical na aplikasyon. Paano natin uh, may apply yung mga katotohanan na pinag natin dito sa iglesia uh, tungkol sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Kristo. Tungkol sa the Trinity, the deity of Jesus Christ and uh, also the sovereignty of God in salvation. At lahat ng yan, mga rami tayong na natutunan so far sa ating iglesia, ngunit ang hamon nito, paano natin ito mais, mailapat sa ating buhay? At here, pinapakita ni James kung tayo na mga tagasunod ng Panginoon sa Kristo, ito dapat ang buhay na makikita sa atin bilang nakaunawa sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Isus. So, for these reasons, James has been called the Proverbs of the New Testament. Bakit tinatawag yung book niya, the Proverbs of the New Testament? Parang book of Proverbs, maraming mga, mga practical uh, sayings at marami tayong alam mula sa book of Proverbs, quotations, minsan yung mga Pilipino mahilig sa quotation kaga, mula kay Socrates, Socrates o di kaya kay Plato, kay Aristotle. Ngunit isa sa pinakamagandang dapat i-post sa Facebook ay yung Book of Proverbs na kung saan puno ng karunungan, puno ng kaalaman. At ito yung Book of James inihaling tulad sa Book of Proverbs. So the Proverbs of the New Testament. So James' aim is not to give a theological presentation of the gospel. He assumed, he assumed na ang mga tagasunod niya ay nakaunawa na sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Rather, he writes his book to those who already believe the gospel. And his goal is to help them live faithfully as followers of Jesus. In other words, kung ikay tagasunod ng Panginoong Isus, inahamon ka, paano ka mamuhay ngayon ng may katapatan sa ating Panginoong Isus? Once again, this is James, the brother of Jesus, the son of Mary, and Joseph. At ito yung mismo na kilala niya mismo ng ating Panginoong Kristo kung sino si Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Magamat kapatid niya ang ating Panginoong Kristo ngunit siya sumampalataya sa ating Panginoong Yesus. Bilang hamon sa atin, kayo ba'y sumampalataya na sa ating Panginoong Kristo bilang inyong tagapagligtas na siya lamang ang pag-asa na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Now, sa ating buhay, kagaya na pag-aralan natin Tinina natin, how do we uh, face trials and temptations? And first, when you are struggling under trial, remember the Christian's goal. So yan po, laging tatandaan natin, kung tayo ay dumaranas man ng pagsubok, karamdaman man yan, yan may mga suliranin sa loob ng pamilya, sa relationship, may man ay sa school, o yan man ay sa business mo, o yan man ay sa iyong utang na malaki. At yan ay naghahatak uh, sa iyo at nag, uh, nagbibigay sa iyo ng uh, kalituhan, kaguluhan sa iyong isip. Ngunit dito, pinapakita ni James sa mga Christians, ano mang pagsubok. But particularly, yung sinabi ni James rito, pagsubok because of their Christian faith. Because of their obedience to the Lord Jesus Christ. Because of their allegiance to our Lord Jesus Christ. They're willing, they're willing to accept even death itself because of their allegiance to the Lord Jesus Christ. Yan ang mababasa natin mismo sa Book of Acts, mga puzzles kung saan handa sila na suungin yung panganit because of their obedience. Hindi ibig sabihin na ang mga Kristiyano noong unang siglo ay mga uh, fundamentalist. When I say fundamentalist ay kagaya na ngayon ng mga ISIS. Sila ay mga fundamentalist. And din ganun ang kaisipan ng mga Christians. They are willing to submit to the governing authorities as long as hindi ito uh, na lumalabad doon sa kanilang pagsunod, sa allegiance sa ating Panginoong Isus. 
Kaya si Pablo uh, has no qualms to say doon sa Romans chapter 13 na tayo magpasakop sa governing authorities. But when it comes to your proclamation and allegiance to Christ, that's a big no-no. And, Paul and uh, the apostles uh, say we would rather obey God rather than uh, the emperor or yes. your leaders. So, pinapakita rito sa... Uh, sa buhay ng isang mananampalataya. And then, trials. Trials are not joyful in and of themselves, but they are joyful when we realize they are under the authority of a sovereign God who is accomplishing His purposes through them. So in other words, sinabi ni James sa ating binasa, for example, sa verse 2, Consider it your joy, my brothers and sisters, Whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So yan pong pinapakita sa buhay ng isang mananampalataya. Uh, in-expect natin, expect the unexpected. If you are a true believer, a follower of the Lord Jesus Christ, para bang kau ay magnet, you invite persecution. And may mga... May mga mga sistema sa mundo na you do not you don't agree with. Hindi ka pwedeng mag-compromise sa iyong pananampalataya. Ngunit sa kabila ng trials, ang sabi ni James, consider it your joy, my brothers and sisters. And ang ating focus sa umagang ito ay sa verses 5 to 12. And here is verses 5 to 12. It says, If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Believers in humble circumstances ought to take pride in their high position, but the rich should take pride in their humiliation, since they will pass away like a wild flower. For the sun rises with scorching heat and withers the plant. Its blossom falls and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away even while they go about their business. Blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Praise God for the reading of His Word. Dito po sa ating binasa here, sa verses 5 to 8, we'll learn to trust in wisdom. Binagit ni James Rito sa verse 5. If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding faults and it will be given you to you. Dito, we learn to trust in wisdom. Wisdom is important thing in James. Binagit niya roon sa chapter 3 at uh, more on that sa chapter 3 verses 13 to 18. But here James... James' exhortation to his readers to ask wisdom echoes widespread Jewish teaching. And alam ni James kung saan siya kumuha ng uh, kung saan galing yung, yung sinab, binanggit niya yung wisdom. For example, the Lord gives wisdom sa so book of Proverbs chapter 2 verse 6. And wisdom is the means by which the godly can both discern, and carry out the will of God. In other words, pag ang isang tao ay mayroong karunungan, may pagkaunawa, yun ang magbibigay sa kanya ng tamang decision making, tamang discernment, kung paano niya masunod ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos, hindi confusing, ang kalooban ng Diyos na sumunod sa kanyang salita, sa kanyang teachings, uh, sa mga instruction ng ating Panginoong Yesus. 
So wisdom is a way of viewing the world that begins with Yahweh as the creator of the entire universe who ordered it by His purpose. In other words, ang Diyos sa kanyang karunungan, siya mismo ang uh, simulan ng karunungan. Dahil siya mismo ang pinagmulan ng karunungan. At dahil ang ating Panginoong Sokristo, ang sinabi ni ng writer ng Proverbs, for example si Solomon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So ang pagkatakot sa Diyos ang siyang simula ng karunungan. And that begins with Yahweh as the creator of the entire universe who ordered it by His purpose. In other words, pag titignan mo yung mundo, you understand that there is a creator, that there is God. But look at the atheists. They would say in a blatant statement that there is no God. There is no such thing as God because this world uh, has been made by uh, walang, walang sino mang uh, designer, sino mang taong bumawa, o sino mang dating na yan. Uh, itong mundo ay nag-exist for billion of years. Pero sa atin, very clear sa Biblia from Genesis already. Makikita natin, in the beginning, God created the heavens and the earth. Makikita natin na ang mundo ay may, sim- may simula. Mayroong beginning. At uh, pinag-aralan natin yesterday sa ating theological class that ang history ng Biblia is not cyclical. Na parang ang iniisip ng mga tao, mga secular people, na ang buhay ay minsan nasa ibabaw, minsan ay nasa ilalim, parang gulong. At paulit-ulit, that is cyclical. Ngunit sa scripture, we believe that the history is linear. There is what we call beginning and there is what we call ending. Time will come, Christ will come again in His first second coming and will end all history. In other words, there is what we call clear beginning and there is what we call clear ending. And yan po ang makikita natin sa scripture. And between that, makikita natin lahat ng mga events sa kasalukuyan kasama na yung mga nangyayari sa buhay natin. At yan po, makikita natin, maunawaan natin if you view these things uh, in, on, on, on the perspective sa, sa Diyos na siyang lumikha sa lahat ng bagay dito sa mundo. In other words, wisdom in the Bible is not just an intellectual thing. To have wisdom, therefore, is to see the world as God sees it. And then to act in accordance with that understanding. So kung maunawaan mo yung karunungan, ay kung saan ikay you behave ng maayos ang kop ng, ng disenyo ng Diyos sa atin. To have wisdom, therefore, is to see the world as God sees it and then to act in accordance with that understanding. It's like the difference between knowing that a tomato is technically a fruit that's intellectually knowledge. Alam natin na yung tomato, yung kamates ay uh, na, bi, na bibilang siya sa fruit. Pero subukan mo yung kamatis ihalo sa salad. Ano mo yayari? Walang wisdom roon. So, yes, you you know that's intellectual knowledge that tomato is a fruit. Pero ibang usapan kung gagamitin mo yung tomato sa salad, sa fruit salad. That's wisdom. Hindi mo pwedeng gagamitin. Otherwise, masisira yung salad. Sino ba gumagamit ng tomato sa salad? Sige nga, wala. So, nakita nyo agad? Intellectual, yes, tomato is a fruit. But, yung tomato ihalo mo sa salad, hindi yan wisdom. Pero kung alam mo na hindi pala pwedeng ihalo, yes, that's wisdom. Rather, makikita natin, it includes intellectual knowledge, but it's more than that. It's more than that. Because, the embodiment of wisdom is no other than the Lord Jesus Christ. You can have this wisdom if you have relationship with the Lord Jesus Christ. So if you 
begin to realize that you are a sinner, that you are depraved, that you are miserable, that your only hope is God through His Son, Jesus Christ, that's wisdom. You begin to realize that you are, uh, you are far from God's uh, presence. You are uh, not His child because you are a, a son or daughter of the devil. Yun ang sabi ng scripture. Pero nang naunawaan mo ang ibanghelyo, naintindihan mo na si Kristo ang siyang nagbigay sa atin ng karunungan, siya mismo ang embodiment ng wisdom. Jesus Christ was become for us wisdom from God that is our righteousness, holiness, and salvation or redemption. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 30, yun ang pag-understanding ni Paul. Jesus Christ is the embodiment of wisdom. Christ Jesus was become for us wisdom from God. And that is our righteousness. If you want righteousness, come to Christ. If you want holiness, come to Christ. If you want salvation, come to Him. Yan ang rasamari ni Paul. So God's wisdom is ultimately incarnated in Christ. The gospel repeatedly present Present Jesus as wise teacher using wisdom sayings, riddles, and parables. Jesus astounds people with his teaching. He surpasses the wisdom of Solomon, etc. Because he is the embodiment of wisdom. Magkakaroon lang tayo ng tamang pagkatakot at relasyon sa Diyos kung tayo mayroong relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. So the wise person understands that God is achieving this plan through the gospel, preach and believe. And how can you receive that wisdom? Through the preaching, through the teaching of God's word. Now if you believe, now if you hear the word of God, you listen. Kayo mga bata, pag mapakinggan ninyo ang ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo, kayo lumapit sa Kanya, kayo sasunampalatay sa Kanya, Dahil siya lang ang makapagliligtas sa inyo. Now sa atin ng mga mga Christians, if any of you, sabi ni James, lacks wisdom, you should ask God. Yan ang sinasabi rito. Kung kulang tayo sa karunungan mula sa salita ng Diyos, ask God. Manalangin tayo. At sa ating panalangin, kasama, samahan natin sa pagbabasa and the Lord will bless sa, at, sa ating uh, desire na magkaroon ng karunungan. At yan po ang pinapakita rito. Parang sinabi rito, ito ay echo sa sinabi ng, ng ating Panginoon Jesus mismo sa Matthew chapter 7, verse 7a. Ask and it will be given you. Humingi kayo at ibibigay sa inyo. So I assume na ang kausap rito ni James at ang Panginoon Jesus Christo sa ating Panginoon Jesus Christo mga disciples kay James mga mananampalataya so sa mga mananampalataya, kung kulang tayo ng karunungan, tayo lumapis sa Diyos, manalangin ng karunungan. Human fathers give good things to their children. How much more ang Diyos natin sa langit? Nalala ko isang drug lord noong uh, 1980s at namatay siya noong 1994, if I'm not mistaken, si Pablo Escobar. Itong si Pablo Escobar ay nag-create ng chaos sa kanyang bansa. Columbia. Pero alam ba, itong si Pablo Escobar, mayroong pamilya, dalawang anak. At itong si Pablo Escobar, bagamat malupit na drug lord, maraming pinapatay, ngunit napaka-amo niya sa kanyang pamilya. Bago siya makuli, ay binigyan ng instruction yung kanyang pamilya pumunta kay sa Germany. Pero doon pa lang sa airplane, ay hindi pa nakaabo sa Germany, nung, nung uh, bahay na kung saan pinagtataguan niya, kasama nung kanyang bodyguard, sila ay napatay. Ngunit, di ko makakalimutan kay Pablo Escobar, nung pinanood ko yung movie na yan, ay kung saan yung kanyang anak humingi ng ice cream. Daddy, I want ice cream. Eh kung ikaw yung drug lord, mamamatay tao, anong ice cream? Eh, nadito ako sa kulungan, ice cream. 
Maris ka sa harapan ko, hindi yung ginawa ni Escobar. Hinawa ka na yung anak niya. Kahit na siya, hindi pwedeng lalabas doon sa kulungan. Gusto na yung lumabas. At yung mga tao, gusto na, niyang, gusto na silang na siyang barilin. Kasi gusto na yung lumabas. At ang sabi niya, hindi. Gusto lang bibilhan, gusto lang, ko lang bibilhan yung anak ko ng ice cream. See? Kahit yung wicked na tatay ay handang magbigay ng ano mang ikakabubuti ng kanyang anak, how much more yung tatay natin sa langit? At dito pinapakita ni James, ang ating Panginoong Isus, ang ating Diyos, how much more Jesus reasons, will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? So James follows the same pattern. Yet wisdom is great undervalued quality in our society. Sa ating panahon sa kasalukuyan. And I sh- I'm sure it's not on most people's wish list. Hindi yan ang nais na matanggap ng mga tao sa kasalukuyan. Kung mayroon mang listahan siguro, magbibigyan ng listahan, anong wish list mo na matanggap this coming December? Siguro una, cell phone. O, oh, ano pang so? Sa akin, huwag na lang. <laughs> Today, happiness, money, success, a good job, a happy marriage, and children. A good home, travel to exciting places. Yun ang desire ng tao sa panahon natin. Ngunit, sa ating mga Kristiyano, mayroong mas valuable wisdom. Kung tayo humingi sa Diyos, Upang sa araw-araw nating mga decision making, mayroong wisdom, mayroong karunungan. And most societies today place great emphasis on education. Hindi naman masama on learning, on preparation for a career and a useful role in society. But we hear every little about growth in wisdom. That's why we have Sunday school. We believe that kahit yung mga bata sa kanilang murang edad, ay manurture sa salita ng Diyos so that when they grow up and become mature, ay sila'y magiging marunong. Ngunit ang karunungan na yan ay um, nagsisimula sa pagkatakot sa Diyos. At yun ang sabi ng book of Proverbs chapter 9, verse 10, The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Without knowing God, you cannot discover. Wala kayong pagkakilala sa Diyos Hindi mo maunawa ng mga bagay-bagay sa mundo. That's why it is, don't believe in God. But there's a book, I read that book, and the title of that book is, God Doesn't Believe in Atheists. So, pasensya na po kayo mga atheists, hindi naniniwala ang Diyos sa inyo. Uh, makikita natin, maging sa book of Psalm, chapter 90, verse 12, Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Maging sa kamatayan, wisdom. So kung mayroon mang valuable sa bagay na sa mundong ito ay yung wisdom. But wisdom, it is not attainable by your IQ level. At minsan yun ang iniisip ng mga tao ngayon. Wisdom is not to be confused with our IQ level. An intellectual woman becomes an immoral, an intellectual man becomes, when it comes to his family, chaotic. So makikita natin na hindi yan sukatan yung IQ ng tao, kundi yung pagkatakot sa Diyos. Wisdom involves wise thinking. True wisdom is seen in speaking wisely. You know, sabi ni James, the wise person knows when to speak and when to keep silent. That's wisdom. The wise person knows the right time to say the right thing. Yan ang sabi ng book of Proverbs chapter 16 verse 23. And most of us know what it is like to blurt something out only to, re- to regret it later. Minsan napakabilis magsalita at persisihan natin later on. Ganyan ang tao sa ating ika. Sino bang hindi nagkakamali? Lahat tayo. Aminin na natin. Lahat tayo. Ngunit habang tayo lumalago, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos at magiging mature ang ating pag-iisip. At mga kapatid, magiging mature lang tayo if we submit ourselves to the authority, to the teaching of God's Word. 
Yan po ang makikita natin. Mayroong kasabihan, words come, comes, uh, words come out of the mouth like a toothpaste from a tube and can never put them back in. See? Or subukan ninyo magbuhos kayo ng tubig na malinis sa buhangin. Kaya niyo po ba figain at kunin yung malinis na tubig? Ang punto roon, once na magbitaw ka ng salita, hindi mo na kaya. Ang hirap mo nang ibalik. Ang tanging paraan magpatawad, ka ng tawad. Merong isang dating artista, actress, sa uh, noong kasagsagan ng earthquake sa Jensen, Jensen, nag-post siya, siyempre, kilala, nag-post sa Facebook, a uh, judgment ng Diyos yan. At nabasa ng local government. Anong ginawa ng local government? Diniklara as persona ng grata. At nakiklaim pang Christian, paano ka ngayon makapag-evangelize? Sinira mo na yung pangalan mo. See, so makikita natin, hinahirap daw ibalik. Kaya sa ating mga Kristiyano, naging maingat tayo sa ating buhay dahil once you speak up and kung hindi naging maayos, baka pagsisihan natin bandang mali. So true wisdom is seen not just in the wise thinking and wise words, but also in wise actions. Yan ang sabi ng book of Proverbs 13.16. True wisdom, but here, don't forget that wisdom is a gift from God. Yan ang sabi ng book of James chapter 1, verse 5. In order to get wisdom, then we need to ask God to give it to us. We need to learn from Jesus, the ultimate human example of wisdom in action. As we live out our faith in this complex world, which confronts us with so many hard choices, we are wise if we allow the whole scripture to guide and teach us. You know, sabi ng scripture, 2, Corinthians, 2 Timothy chapter 3, verse 16, all scripture is breathed out by God. At tinuturo sa atin, uh, magbib- magbibigay sa atin ng instruction upang tayo ay maging equipped sa salita ng Diyos, maging mature. At yun ang sinabi ni Paul sa 2 Timothy 3, 16 and 17. Now, if you want to ask wisdom, wag kang magdududa. Wag kang mag-aalin lang. Dahil binanggit ni James, doon mismo sa passage natin sa verses 6 to 8, but when you ask, you must believe and not doubt because because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Anong pinapakita rito ni James? The word translated doubt in James sa verse 6 is literally dispute. Para bang gusto mo makipag-away sa Diyos. You want to quarrel with God. You want to argue. Para bang gusto mo, ay, Panginoon, ito ba? Ito, tama ba ito? At yan ang pinapakita rito ni James. James uses the word to refer to a person disputing within one's own self. Alala ko, isang dating Christian, ang pangalan ni si Charles Templeton. Si Charles Templeton ay dating kasama ni Billy Graham sa kanilang uh, evangelistic preaching. Pero noon, evangelistic crusade yun. At may nagsabi sa kanilang isang pastor, uh, Pastor Billy Graham, I think papalitan natin yan ng uh, evangelistic preaching instead of crusade kasi maraming mga Muslims ang nagagalit na sa atin. And alam niya yung history ng 4th century. And naunawaan ni Billy Graham kaya naging evangelistic preaching. Pero itong si Billy Graham, mahusay na evangelist. At kung napanoodin niyo yung kanyang mga evangelistic preaching, one time sa isang arena na napakalaki at ang siguro ang mga tao na naroon ay nasa mga almost 200,000. Napakarami. Pero bago ito si Billy Graham, si Charles Templeton, isang mahusay, isang Canadian mahusay na uh, evangelist. At sinabi ng mga, mga historian, 
mas mahusay pa raw si Charles Templeton kay Billy Graham. Pero noong 1950s, 1960s, sila'y naghiwalay. Si Charles Templeton nag-aral sa Princeton uh, Seminary, isang liberal uh, na, na seminary, at doon nagdandahan, nagbago ang kanyang pananaw tungkol sa Diyos. In other words, si Charles Templeton ay nagiging agnostic. And when we say agnostic, a person who does not have a definite belief about whether God exists or not. See, itong tao ito, isang mahusay na evangelist. And yet, nung in-expose na yung kanyang sarili doon sa mga literatures, sa mga professors na kung saan mga hindi believers, mga liberal na professor, at ang nangyari sa kanya ay nagiging agnostic. At bago siya namatay noong 2001, noong 1996, nakapag-publish siya ng book at ang title, Farewell to God. My reasons to abandon the Christian faith. At nung namatay siya, ay isang, sabi nung nag-interview sa kanya bago siya namatay, na natili siyang adamant sa kanyang posisyon. Ang tinanong siya, kumusta yung relasyon sa Panginoong Sus? Siya ay umiyak. Ang sabi niya, I miss, I miss Jesus Christ. Pero hanggang doon na lamang, hanggang nung namatay siya, na nanatili yung agnostic. Doubt. Dahil sa doubt, dahil sa pagdududa sa kayang gawin ng Diyos. Gusto niyang i-dispute yung mga sinabi ng scripture. Gusto niyang i-debunk. Gusto niyang sabihin na hindi totoo yan. Maraming mga dating mga Christians na nagiging atheist sa panahon natin. In other words, to doubt is to be a person of a fundamentally divided mind, a fundamentally inconsistent attitude toward God. And the point is not that a Christian never has doubts. Hindi ibig sabihin na hindi tayo nagdududa, na walang pagdududa sa ating buhay, pag tayo nagkakasala, nagdududa tayo sa ating conversion. Ligtas ba ako? But there is a place for that. Ngunit, itong pagdududa na ito, ito'y bu- bunsod ng hindi pagpapasakop sa Diyos. It is that a Christian never allows his mind to become so divided and self-disputing that it welcomes those doubts. There is doubts. And so pinapakita rito na kung saan tayo man ay may pagdududa sa ating kalagayan kung ako iligtas o hindi dahil maaaring struggle ka sa iyong remaining sin and Siguro yan ay ginagamit ng Diyos upang guluhin ang iyong isip. At sabihin sa iyo, hindi yan ang buhay ng isang mananagpalataya pag ikaw nagpapatuloy sa iyong kasalanan. Ngunit sa iyong doubt na kung saan kinakwestiyon mo ang karunungan ng Diyos, ay hindi po yan tamang pagdududa. Dahil yan po ay ang isang taong patuloy na dududa ang description ni James sa so verse 8. So verse 7, rather, that person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all we do. Kaya sa atin, pag tayo ay uh, may pagdududa sa Diyos, kaya bang gawin ng Diyos? Kaya bang iligtas ng Diyos sa mga makasalanan? Mga kapatid, kaya. Huwag kang magdududa. Ang Diyos ay makapangyarihan. Huwag kang magsawa na i-share ang gospel sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kamag-anak. Huwag mong huwag kang magsawa na mag-invite ang mga tao that somehow, somewhere, the Lord will use His word to convict those sinners. Huwag kang magdududa sa kakayanan ng Diyos na baguhin ang isang tao. Huwag kang magkaroon ng pagagamaagam ng itong taong ito ay patuloy na pakaraming ginawang kasalanan. Wala nang pagbabago na yan. Magpapatuloy na yan sa kasamaan. Huwag kang 
makaw na tumigil sa iyong panalangin sa Diyos, na hingi ng habag ng Diyos, na sila iabuti ng Diyos, na sila makakilala sa ating Panginoong So Kristo. Huwag kayo madududa sa inyong panalangin ng Diyos na ito na mabuti na siya nang sumasagot sa ating panalangin. Huwag kayo madududa sa mga ministeryong pinakaloob ng Diyos. Ito ba'y tama? Ito'y ako ba yung kami ba'y nasa tamang track? Nasa tamang uh, daan? Huwag kayo madududa sa ginagawa ng Diyos na maring small beginning. Ngunit iyan ang tamang paraan upang ang Diyos sa kanyang kapangyarihan ay ipahayag ang kanyang pagliligtas maging sa mga maliliit na tao. At yan pong hamon ko sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Dito pinapakita, maging kanyang paalala sa mga mayayaman dito sa sanibutan. For example, sa verses 9 to 11, Delivers in humble circumstances ought to take pride in their high position, but the rich should take pride in their humiliation, since they will pass away like a wildflower, For the sun rises with scorching heat and withers the plan. Its blossom falls and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away and then while they go about their business. Pinapakita rito ng Panginoong Diyos na huwag kayong magkaroon ng self-pity. Bakit ang anak ng Diyos ay nanatiling mahirap? Hikahus, walang pera. Bakit yung mga tao, mga mayayaman na walang pagkakilala sa Diyos ay nagpapatuloy na nagpo-flourish. At yan din ang nakita ni Isaac doon sa Psalm 73, ang kanyang pagkaingit doon sa kasalukuyang kalagayan ng mga tao hindi nakakilala sa Panginoon. Apparently, sila ay mga yung mayaman. Ngunit pinapakita rito ni James yung irony, yung kabaliktaran sa mga magihirap, kayo'y magpapaka- magmataas sa inyong kalagayan sa harapan ng Diyos dahil meron kayong relasyon sa Panginoong Yesus. Kayo nga mayayaman, kayo magpakumbaba sa harapan ng Diyos dahil kayo ay hahatulan ng Diyos. So, pinapakita rito yung salitang humble circumstances. It depicts a person with little significance in the world's evaluation. One who is oppressed by the world and the world is sometimes paid with orphan or widow. Ganyan ang mga Christians noong first century, nung sumula si James. As isang taong widow o sa isang babae na walang asawang lalaki, sa dependent doon sa kanyang mga kamag-anak. E kung for example, wala kang kamag-anak, dependent ka sa inyong mga kapatiran sa iglesia. Ganun ang kalagaya ng mga tao doon sa unang first century. At lalo na sa mga Christians, na kung saan tinataas yung buwis nila, lalo silang panapahirapan, kaya sinabi ni James, consider it pure joy. At kung ano naman naranasan natin sa kasalukuyan, huwag kang mamaliit sa iyong kalagayan sa harapan ng Diyos, dahil mas mataas ang iyong katayuan sa mga mayayaman sa kasalukuyan na walang pagkakilala sa Diyos. Si Ayala Sobel, isang mayaman dito sa Pilipinas, pero yung tatay nagiging paralyzed hanggang nung namatay, hindi na na-enjoy ang kanyang kayamanan. Mas maganda pa sa isang mahirap na nakatira sa isang Islam area and yet may tawanan, may ngiti. Kaysa taong mayaman na laging balisa. Dito pinapakita, the Lord mocks proud mockers but gives grace to the humble. Since the contrast here in this context is between humble and rich, James is clearly using the believer's socioeconomic situation. But James wants them to look beyond their worldly situation and take pride in their high position. And that is what we call the spiritual exaltation. We enjoy in Christ. Brethren, ito yung ating katayuan ngayon sa kasalukuyan bilang mananampalataya, bilang pangwakas, pinapalala sa atin bilang mga tagasunod ng Panginoon na tayo magpapatuloy sa ating paglilingkod. Huwag tayong uh, mamanliit, mamamanliit, mama, uh, matat- matatakos sa ating kalagayan. Ako ba ay hanggang mamatay ganito na lang? Hindi yung mayaman? Oo. Oh. Nung ako'y 
naging Christian, ang pangarap ko lang magkaroon ng bike. Yun na. <laughs> pangarap ko, eh, one time may nagbigalo sa akin ng bike. Eh, nung nalaman ng asawa ko, bigay mo yan, huwag mo tanggapin yan, mamamatay ka dyan, huwag pa rin bike. Eh, ang saya ko. <laughs> So makikita natin sa buhay, there's contentment in Christ. The believers must look beyond the world's evaluation to understand where and look to God's view of us. Ang mahalaga ang tingin ng Diyos sa atin, hindi yung tingin ng tao sa atin. He has chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised to those who love Him. At ganyan tayo. Ganyan ang naghihintay sa ating kayamanan sa langit. Patuloy tayong maglingkod. I encourage you, brethren. Patuloy kayong mangaral ng salita ng Diyos. Patuloy kayong mag-invite. Patuloy kayong mag-share ng gospel. Dahil yun ang kaparaanan. Upang mahikayat natin yung mga tao na sila ay makataka sa darating ng kahatulang. Ngunit sa iyong kalagayan, di lang mananampalataya. Huwag kang maniliit. Ika'y mataas sa harapan ng Diyos. Ipagmamalaki mo yan. There is a place for boasting. Anong sabi ni Paul sa 1 Corinthians 1.30? Kung mayroon mang sino magmamayabang o magmamataas sa kanyang sarili, magmamataas ka sa ating Panginoong Isus at sa ating katayuan sa ating Panginoong Isus. Tayo malalaki. At ilang Diyos, salamat po sa palalan niyo sa amin. Salamat sa salita niyo na muling nagbibigay sa amin ng lakas upang patuloy na mag-record sa inyo. We thank you for the reminder of your word. This we pray in Jesus' name. Amen.